ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕವನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹೊರತು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದೇ ಮೇನಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೇ ಬರ್ತವೆ ಅದಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 2x ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಒನ್ಲಿ ಆರು ಆರೆರಡಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕಾದರೂ ಆದೇಶಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಕ್ಕಾದರೂ ಆದೇಶಿಸಿ ಸೊ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನಾನೀಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಟೂ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರನ್ನು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯಿರಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಯಾವುದು ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಆರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್
ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆರು ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಿನ ಹದಿನೈದನೇ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಎರಡು ಇಂಟು ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೆಲೆ ಎ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಮೂರ್ಲಿ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀರಿ ಸೊ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ಯಾವುದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬೆಲೆ ಮೂರಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇದೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತನ್ನು ನಾನು ಫೋರ್ ಟೆನ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು ಫೋರ್ ಟೆನ್ಸ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಕಾಮ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆರು ಕಾಮ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟೂನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸಹ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಒನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ತೀಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಟಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ ಸಿ ತೀಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಟ್ಯಾನ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಎರಡರ ಅನುಪಾತ ಮೂರರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಚನೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿ ಸೊ ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೆಷ್ಟು ಎರಡರ ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎ ಇಂದ ಎ ಒನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎ ಟೂ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎ ಫೈವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಎ ಟೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಎ ಫೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಚಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳು ಎರಡು ಮೇನ್